വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ടോപ്പ് പ്രീമിയം മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് നാഗ്പൂർ ക്യാമ്പസിലാണ് ഫേമസ് ഫോർ ഓറഞ്ചസ് അത് നമുക്കറിയാം ഒപ്പം നാഗ്പൂർ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും കൂടി പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തിനാ വന്നത് സൈലന്റ് സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടുവിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ച് നീറ്റിന് അടിപൊളി സ്കോർ വാങ്ങി പ്ലസ് ടുവിനും ടോപ്പ് സ്കോർ വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ആൾക്ക് എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൗതം കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗൗതം കൃഷ്ണനെ കാണണം അവൻ്റെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ അറിയണം സോ ലെറ്റ് മീറ്റ് ഗൗതം എന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവനോട് ചോദിച്ചറിയാം ഹായ് ഗൗതം അറിയൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഗൗതം നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ ക്യാമ്പസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് എയിംസ് പോലത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ എത്തുമെന്ന് ഇതുവരെ വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ നല്ല ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പിന്നെ നിറയെ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോ ഈ എം ബി ബി എസ് പഠനം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കടാവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് നിറയെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു പേടിയാണ് ചില ചില പകുതി ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ ഛർദിക്കുവോ സ്മെല്ല് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നിറയെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഓവർകം ആവും അപ്പൊ ഗൗതമിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് മറ്റേ ഡൈസെക്ഷൻ റൂമിൽ കയറിയപ്പോ കടാവർ കണ്ടപ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കടാവറിനെ കണ്ടപ്പോ സ്മെൽ ഇച്ചിരി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് പിന്നെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫേസ് അതൊക്കെ ഡൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഫാറ്റ്സിന്റെ ഫാറ്റിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാ അത് എത്ര തവണ കഴിക്കാലും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാറ്റ് സ്മെൽ ഓർമ്മ വരുമ്പോ കടാവറിനെ ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ ആ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗൗതം ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സൈലം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി ഇപ്പം എയിംസിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ആ ഒരു എം ബി ബി എസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇതുവരെയുള്ള പഠന യാത്രയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഗൗതം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യയിലാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ പാലക്കാടും പിന്നെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ കണ്ണൂരും അതിനുശേഷം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് സൈലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും പിന്നെ അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എഴുതി ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് ബാച്ചിലേക്ക് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അതിനുശേഷം ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും ഞാൻ കോഴിക്കോട് തന്നെ ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് ബാച്ച് ആയിട്ട് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്താ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓവർ ആയിട്ടുള്ളതും അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് സൈലത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ മെമ്മറി അത് അത് പണ്ടൊന്നും അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ആയാലും ഫിസിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് ആയാലും അതൊക്കെ സൈലത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ള എനിക്ക് വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൗതം ഒരു ഡോക്ടർ ആവാ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഗൗതത്തിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു റോൾ മോഡലോ അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുള്ളത് എന്റെ അമ്മേനെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റുള്ള സഹായിക്കണം എന്നും നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ
സൈലത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്താലല്ല എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഐ ഐ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെനിക്ക് ലൈഫിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ഇനി അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് സൈലത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് കാരണമാണ് അപ്പോ പ്ലസ് ടു സിലബസിനോടൊപ്പമാണല്ലോ നമ്മളെ നീറ്റ് സിലബസ് പഠിച്ചു പോയത് അപ്പോ പ്ലസ് ടു സിലബസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു അതേപോലെ ടെൻത്ത് വരെയുള്ള ആ ഒരു പഠന കാലഘട്ടവും പിന്നെ നമ്മുടെ സൈലം സ്കൂളിൽ ചേർന്നപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസും എന്താ ഗൗതമ ഫീൽ ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മാത്രം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിലത്തെ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എന്റെ പഠനം പിന്നെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോയ ആഘോഷിക്കലും പിന്നെ സ്പോർട്സിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പിന്നെ കോവിഡ് കാരണം നയൻത്തും ടെൻത്തും ഇത്തിരി കൂടി വീക്ക് ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു കൂടുതൽ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തിലും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ സൈലം സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് അത് ബേസിക്സ് തൊട്ട് പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ കൊണ്ട് എനിക്ക് നയൻത്തും ടെൻത്തിന്റെയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോർഷൻസ് അത്ര കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോ ഇത് മുന്നോട്ടും പിന്നെ എം ബി ബി എസിനും അതിനും കൂടി ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോ കൂടുതൽ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി വെറും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നതും സൈലം സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നോ അതായത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോ പഠിക്കാൻ സമയത്ത് സെൽഫ് സ്റ്റഡിയുടെ സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈലത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇതിനും കൂടി നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡിസൈനും പാറ്റേണും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇക്വേഷൻസും അതിന്റെ വേരിയേഷൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഈസിയർ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ നല്ല എന്താ പറയാ ഇന്റർഫേസ് അതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു കൂടെ ഓൺലൈൻ ലെക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടി ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നീറ്റ് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കയറി പോയവരാണ് നിങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ പഠിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എഴുതുന്ന ഒരു എക്സാം ആണിത് അപ്പോ അങ്ങനെ പോയപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കയറിയപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ജി എ ബി എക്സാമും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റോ അതൊക്കെ ഒരു സിമിലർ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായി കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഐ ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എക്സാംസ് കണ്ടിട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഐ ശരിക്കത്തെ എക്സാം എഴുതാൻ വന്നപ്പോൾ അത്ര പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജി എ ബി ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാം എഴുതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജി എ ബി എക്സാം എഴുതുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാർക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു യെസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാമോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൈലം സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് മെന്റേഴ്സ് എല്ലാവരും മോനെ ഈ ജേണിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ജേണിയിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള നിറയെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റർമാരായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ഏട്ടനും അനസ ഏട്ടനും പിന്നെ പാടന്മാരായിട്ടുള്ള സുധീർ അങ്കലും പിന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഫാമിലി പോലെ തന്നെയായിരുന്നു മിസ് ആയാലും പിന്നെ എഫ് എം സാറും അനൂപ് സാറും പി കെ സാറും അങ്ങനെ നിറയെ ടീച്ചർമാരും എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അവർ അവരുടെ കാരണമാണ് എനിക്ക് അവരുടെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്ന
അപ്പൊ നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എം ബി ബി എസിനും കൂടി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ എൻ സി ആർ ടിന്റെ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് പോയാൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിൽ അത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ അത് ഇത് വരുവോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് എം ബി ബി എസിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതായത് ഗൗതം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ കുറെ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഈ സിലബസ് അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പഠനത്തിനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല മനസ്സിലാക്കി ഡെപ്തിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും നീ ജെ ഇ എക്സാമുകൾക്ക് അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തുടർ പഠനത്തിനും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ബേസ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജിയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ ബേസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഫർദർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ എന്നാണ് ഗൗതം പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഗൗതമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഒരു ക്ലോസ്നെസ് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ നാട്ടില് എന്താ പറയാ സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ നീറ്റ് പോലുള്ള എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലില് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ എന്താ പറയാ ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളായിട്ട് ബട്ട് കമ്മിങ് ഫ്രം ഓൾ ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ഗൗതമിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ ഹാർഡ് വർക്കും ഗൗതമിന്റെ ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ ഗൗതം അറിഞ്ഞു ആൻഡ് യു വോണ്ടഡ് ടു ഗിവ് ദം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് റൈറ്റ് അമ്മയുടെ ഒക്കെ സന്തോഷം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു വന്ന അപ്പം എന്നെ പോലെയും ഗൗതമിനെ പോലെയും അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വന്ന ആളുകൾ ഇത്രയും ടോപ്പ് ആൾക്കാരെടുത്ത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് റിയലി സംതിങ് ദാറ്റ്സ് റിയലി ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പൊ അത് ദാറ്റ്സ് റിയലി അപ്രിഷ്യബിൾ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് നമ്മുടെ ഗൗതമിന്റെ ക്യാമ്പസും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വാസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് and uh, we are looking forward ini angotla aims campus galum narachum nammalde future doctors vannu nerayate and uh, thank you with that we are concluding this all the very best